là Aujourd'hui je vous propose de réaliser une broche en forme d'arc-en-ciel comme celle-ci. Le mien a trois rayons mais vous pouvez choisir d'en ajouter ou d'en enlever. Pour réaliser cette broche en forme d'arc-en-ciel, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un support de broche, de fil de couleur, de la colle, un peigne, ainsi que de trois bouts de corde de 6, 7 et 8 cm. La première étape va consister à recouvrir ces trois bouts de corde de fil de couleur. Pour recouvrir un fil, une corde, je prends ma couleur et je viens faire un nœud sur mon bout de corde. C'est important que le fil soit dans ce sens pour pouvoir le cacher. Donc maintenant je vais le mettre au même niveau que mon premier à peu près ici. Ici j'ai laissé environ 1 cm et je serre. Là mon fil est beaucoup trop long donc je vais le couper. Et maintenant il ne me reste plus qu'à tourner autour de ma corde pour la recouvrir. Soit on tourne la corde et le fil vient l'entourer. Soit on tourne le fil autour de la corde, c'est comme vous, vous vous sentez le mieux. Hop. Donc là j'arrive presque à la fin. Je vais regarder, je vais regarder à peu près pour que ça soit au même endroit. Je coupe et je viens faire un nœud sur mon fil. Je passe le fil autour de mon doigt, puis à l'intérieur ici. Et je viens serrer sur la corde. Donc habituellement pour les arcs-en-ciel, quand on fait des gros arcs-en-ciel, on vient cacher ce fil à l'intérieur. Le problème, c'est que là, le fil il est beaucoup trop épais pour pouvoir venir le faire passer avec une aiguille à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je le coupe assez court et je viens mettre un point de colle. Et je laisse sécher. Important aussi pour que ça soit plus joli, j'essaie de mettre mes nœuds sur la même ligne, comme ça je vais pouvoir les cacher. Celui-ci est terminé. Je vais pouvoir passer au suivant. Pourquoi j'ai choisi d'utiliser de la colle Donc j'utilise de la colle artisanale universelle qui sert à coller du bois, du plastique, du tissu, du papier. Parce que sur des petits ouvrages comme ça, si on le fait bien, ça va bien tenir et en plus ça va être moins compliqué que la couture. Si toutefois vous avez envie de coudre votre arc-en-ciel, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet, sur la couture des arc-en-ciel. Donc on va étaler la colle sur le côté supérieur du rayon en une couche relativement fine et pas trop large. La colle, bien, bien évidemment, elle ne prend pas tout de suite. La colle, il faut la laisser poser plusieurs minutes, voire quelques heures, pour être sûr que c'est bien collé. Là, je vais attendre que ça sèche 
avant de faire l'étape suivante. Maintenant que mon arc-en-ciel est sec, c'est-à-dire que la colle a bien prise, je vais pouvoir brosser ces cordes. Donc j'ai humidifié ma corde, maintenant je vais la peigner de façon à ce qu'elle devienne raide. Maintenant je vais pouvoir mettre de la colle sur ma broche et venir la coller derrière. J'ai collé mon support de broche, maintenant je vais attendre quelques heures pour être sûr qu'il soit bien fixé avant de pouvoir utiliser ma broche. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On se retrouve très prochainement et en attendant, je vous souhaite une très belle journée de superbes créations. Amusez-vous, créez, à très vite. Ciao, ciao